oggi, a passato e presente, parleremo del Medioevo che non esiste. In che senso? Metteremo in dubbio che quei dieci secoli, otto secoli, non siano neanche bene quanti siano stati, siano davvero configurabili come un'era, come un qualcosa meritevole di libri di storia. Cominciarono nel Rinascimento a dire prima di noi era Medioevo, poi lo fecero i protestanti con Martin Lutero, poi di nuovo gli illuministi con la rivoluzione francese. L'unico che io mi ricordi che prese a suo tempo le distanze da questa interpretazione fu un italiano molto importante, Gian Battista Vico. 12 agosto 1198. A Bergamo viene inaugurato il Palazium Comunis Pergami, il più antico palazzo comunale d'Italia. Un evento simbolo di un medioevo prospero e vivace, lontano dall'immagine buia che si formerà nelle epoche successive. 31 ottobre 1517. Martin Lutero pubblica le sue 95 tesi. La riforma protestante, con le posizioni contro il potere temporale della Chiesa e la denuncia della sua corruzione, contribuisce all'idea di un Medioevo buio e barbaro. 1666. All'Università di Leida, Georg Horn, professore di storia, conia per primo il termine Mediumevum, che verrà accolto e divulgato negli anni successivi in tutta Europa. Del Medioevo che non esiste, parliamo oggi col professore Alessandro Barbero e con Matteo Marroni, Pietro Sorace, Michela Ventriglia. Professore, nella storia dell'umanità, prima del cosiddetto Medioevo, c'era mai stata un periodo mh, definito un periodo brutto, un periodo tra due periodi, un'epoca da mettere tra parentesi? Negli, negli anni, nelle migliaia di anni precedenti? Eh, direi proprio di no. Eh, va detto che poi la storia umana non è così lunga. Eh? Cioè da quando noi sappiamo scrivere, sappiamo tramandare ai nostri posteri qualche informazione su quello che abbiamo fatto, il nostro punto di vista sui nostri tempi, di millenni ce ne sono stati pochi. E che un intero millennio sia stato classificato come un millennio da buttare via in mezzo, senza neanche degno di un suo nome, ecco no, non era mai successo. Neanche un secolo, neanche un periodo più breve? Non so, mi viene in mente il secolo fra l'Atene di Pericle e Alessandro Magno. Ecco, quel secolo là viene considerato buio dagli storici? Ma mica tanto. Gli storici moderni che si sono innamorati a un certo punto di questa idea del Medioevo lo hanno spostato anche altrove. Eh? Per esempio si parla del Medioevo ellenico, cioè prima ci sono i Micenei e i Minoici, grande civiltà, la guerra di Troia, poi i tempi bui e poi viene fuori la Grecia classica. Però queste sono tutte invenzioni nostre, ecco, nessuno mai è vissuto in un'epoca dicendo eh, certo che quest'epoca è proprio in mezzo fra due epoche molto migliori. Puntata di battaglia oggi, come avrete capito, cercheremo di eh, argomentare, eh, perché non vogliamo eh, dimostrare niente, ma di argomentare una tesi per cui il Medioevo non esiste, il Medioevo è una invenzione di quelli che sono venuti dopo. Il primo capitolo è appunto l'Europa dopo l'anno 1000. Una leggenda dura a morire vuole che all'approssimarsi dell'anno 1000 l'umanità sia stata paralizzata dal terrore della fine del mondo. In realtà non è così. L'Occidente, proprio al passaggio del millennio, era in fase di crescita già da tempo. È stato dimostrato, ad esempio, che nei decenni prima del 1000, a Milano, i prezzi del terreno edificabile stavano salendo. Nuove tecniche, come il perfezionamento dell'aratro, la ferratura degli animali da lavoro o la rotazione delle colture, hanno migliorato sensibilmente la produzione agricola e i cambiamenti si traducono in un significativo incremento demografico e in un aumento degli scambi commerciali. Nelle città, fiere e mercati accolgono un numero crescente di compratori e venditori. Oltre al lavoro dei mercanti, 
c'è anche quello degli artigiani. Ora filinaioli, pellicciai, pronti a soddisfare le richieste di una clientela sempre più vasta. Tutte queste attività incrementano la circolazione della moneta. La proprietà terriera, che per secoli era stata considerata la forma principale di ricchezza, viene affiancata da nuove risorse. A gestirle sono i borghesi, una classe nascente che si fa spazio nella piramide sociale di cui, per secoli, nobili e clero avevano rappresentato i vertici indiscussi. Un primato che la borghesia comincia a minacciare. Le vecchie strutture urbane si trasformano. Nel 1198, a Bergamo, viene ultimato il Palazium Comunis Pergami, il più antico palazzo comunale italiano. La civiltà comunale si rappresenta attraverso luoghi altamente simbolici che affermano l'autonomia di chi governa rispetto al potere superiore di re e imperatori. Il comune è l'espressione del vivace ottimismo e dell'operosità di una popolazione consapevole delle proprie capacità. E i cronisti dell'epoca restituiscono quel clima di intensa positività. Come Rolandino da Padova, che nella sua cronica riporta eventi della vita comunale della sua città nella prima metà del 1200. O come Riccobaldo da Ferrara, che esaltando la prosperità e il benessere dei suoi tempi li definisce moderni rispetto a quelli appena trascorsi. La percezione della modernità è netta anche in chi, come Dante Alighieri, guarda con scarsa simpatia le conseguenze del cambiamento prodotto dal nuovo stile di vita. La Firenze del poeta è una città ricca, dove il benessere materiale è in continua crescita. L'attività commerciale e bancaria è molto aggressiva. I fiorini d'oro sono la moneta più diffusa nell'Europa mercantile della seconda metà del 1200, un primato che Firenze manterrà a lungo. Matteo Marroni, secondo il canone tradizionale, quindi Dante sarebbe un poeta medievale. Sì, ed è molto interessante osservare che secondo un critico dell'Ottocento, Thomas Carlyle, in Dante si innalza la voce di dieci secoli muti. Questo perché la frase pronunciata da Carlyle ci dice molto sul pregiudizio nei confronti del Medioevo, diventato ormai un luogo comune, e molto poco su Dante. Se non fossero esistiti i secoli del Medioevo, noi non avremmo la commedia. Ma la cosa interessante è quella a cui faceva riferimento il filmato, vale a dire l'idea che Dante... E se tendesse a celebrare i secoli che erano venuti prima di lui proprio contrapponendoli all'epoca in cui visse perché il XIII secolo che ha visto i borghesi lanciare Firenze protagonista sulla scena europea era un secolo che Dante giudicava corrotto e quindi nella commedia noi troviamo semmai un'idealizzazione dei secoli precedenti Dante condanna l'ingresso della gente proveniente dal contado la gente nuova che insegue i subiti guadagni cioè i guadagni improvvisi e che soprattutto ha portato il fiorino, la moneta di Firenze, che lui chiamerà il maledetto fiore nel paradiso, a diffondersi su tutti i mercati europei. Mi verrebbe pertanto da chiedere al professor Barbero, ma potremmo dire che in Dante troviamo la prima immagine idealizzata e ideologicamente falsa, costruita, artefatta di quello che poi sarebbe stato chiamato il Medioevo? Eh, le giro la domanda, è una giusta osservazione questa di Matteo Marroni? In realtà Dante è in controtendenza rispetto alla creazione del Medioevo come luogo immaginario, no? come visione immaginaria del passato. Eh, è in controtendenza in questo senso che Dante, negli anni in cui scrive la commedia, è un conservatore perché Dante ha subito un trauma enorme, no? l'esilio, la cacciata dalla sua città, la perdita di tutto quello che aveva, la posizione sociale, la cittadinanza, la casa, la moglie, tutte le sue ricchezze, tutto. Dante traumatizzato scrive un poema che non è un poema di attualità, 
è un poema che vale per tutte le epoche, è una lettura incredibile di che cosa siamo noi esseri umani, però poi quando si ferma sul tempo specifico è un poema in cui Dante dice appunto viviamo in un'epoca vergognosa, non è mai andata così male, perché stiamo facendo troppi soldi e crediamo di essere chissà chi e siamo diventati presuntuosi, erano molto meglio i nostri antenati che vivevano pacifici e tranquilli senza darsi tante arie, ecco. In realtà la creazione del Medioevo nasce proprio da questi presuntuosi invece, eh, i medievali stessi se vogliamo usare questo termine, gli abitanti di quei secoli, la consapevolezza di vivere in un'epoca fantastica, di crescita, dove si fanno un sacco di soldi, dove è pieno di cantieri, dove ogni generazione vede cose che prima erano impensabili, dove si va in Cina, eh, si scoprono un sacco di cose nuove, a un certo punto inventano la carta e i libri costano molto meno di prima. E poi inventano la stampa e i libri non costano più niente eh, e vanno per mare dappertutto e l'Europa è piena di soldi e si sente anche superiore rispetto ai vecchi nemici, al mondo musulmano, che l'abbiamo lasciato indietro ormai. Ecco, a quel punto gli abitanti del Medioevo si dicono ma noi viviamo nel Rinascimento, ma noi viviamo in un'epoca di straordinaria crescita e civiltà, certo che al tempo dei nonni erano un po' più indietro, ecco. Quindi in questo senso Dante non, non, preconizza, non, non, non anticipa ancora questa, questa tendenza, saranno i Petrarca e gli umanisti del suo tempo a lanciare questa, questo modo di vedere le cose. Professore, ma allora mi domando, ma com'è possibile, visto che non c'erano precedenti, che per ben tre volte nella storia di quel millennio, uno l'ho detto a lei all'epoca del Rinascimento, poi all'epoca della riforma luterana, poi ancora all'epoca della rivoluzione francese, tutti, tutte queste volte dicono prima di noi, fino a pochi anni fa, era Medioevo, da quando siamo comparsi noi è finito il Medioevo, tre volte e sono tante. Eh sì. eh, il che però dimostra anche che il Medioevo eh, finisce prima o dopo a seconda del punto di vista e lì il fatto è che ognuno aveva una sua battaglia da combattere gli umanisti avevano la battaglia da combattere per il latino classico per tornare a scrivere come Cicerone e, e quindi pensavano con noi il Medioevo è finito i protestanti avevano la battaglia da combattere contro il Papa contro i frati, contro il dominio della Chiesa Cattolica, per loro era quello il Medioevo e quindi dicevano con noi il Medioevo è finito. Gli illuministi, i riformatori del Settecento, i Voltaire, avevano da combattere contro l'Ancien Regime, contro le leggi del loro tempo e dicevano queste leggi ci tengono ancora nel Medioevo, non è ancora finito finché avremo queste leggi. Quindi il Medioevo ognuno se lo costruisce come vuole e oggi è facile che chi combatte contro qualche aspetto oscurantista del nostro tempo eh, abbia la tendenza, la tentazione di dire eh, ma allora siamo ancora nel Medioevo eh, o siamo tornati nel Medioevo? È tanto comodo avere un Medioevo a cui affibbiare tutte le colpe. Lei lo dice come se fosse un paradosso, in realtà è proprio così. Nei giornali, nei media, quando si parla in pubblico, se si vuole stigmatizzare qualcosa rispetto alla quale noi siamo meglio, si dice che quello fa schifo, è un uso medievale, è un comportamento medievale. Però ci sono state epoche più coerenti di noi, perché nel 600 o nel 700 non dicevano soltanto queste leggi sono vecchie, sono medievali, questi comportamenti sono medievali, ma dicevano anche... E anche Dante, dopo tutto, è medievale e si vede, e, e non scriveva mica tanto bene, e, e dobbiamo tenercelo, noi in Italia dovevamo tenercelo per forza, perché è il più grande di tutti, però non piaceva mica tanto in realtà. E davanti a Notre Dame, ecco, quando oggi prende fuoco Notre Dame, noi, il mondo trattiene il respiro, perché una cattedrale medievale per noi è un capolavoro dell'umanità. Ma nel Settecento volevano buttarla giù Notre Dame per mettere al suo posto un bel tempio greco. A loro non piacevano le cattedrali gotiche. Noi invece abbiamo questa schizofrenia. Pensiamo che Notre Dame o la Divina Commedia siano fra i più grandi capolavori dell'umanità, però le cose che non ci piacciono sono roba da Medioevo. È un'osservazione molto sottile, eh, professor Barbero, che ci porta nel secondo capitolo, l'umanesimo, il mito dell'età classica, contro le supposte tenebre dei barbari.
Tra la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV, la fase di espansione, iniziata intorno all'anno 1000, raggiunge il suo punto di saturazione. Le risorse alimentari non sono più sufficienti rispetto all'aumento della pressione demografica. La popolazione europea è malnutrita, vittima di carestie e pestilenze che la colpiscono duramente. L'ottimismo che ha caratterizzato il periodo appena trascorso lascia il posto ad una visione più amara e disincantata dell'esistenza. Si torna a guardare al passato, all'antichità classica come modello ideale per una nuova modernità. Gli storici, i poeti, i condottieri dell'antica Roma incarnano un'umanità alta, sono esempi di virtù morali. Roma è un faro che illumina con la sua grandezza e guida il cammino da percorrere. I barbari che l'hanno distrutta sono le tenebre. Nel 1338 Francesco Petrarca, il primo grande poeta umanista, inizia a raccogliere una serie di biografie di illustri romani, da Romolo a Cesare. Confluiranno nel De Viris Illustribus, una celebrazione della grandezza di Roma. Nel 1405 Filippo Villani, nel trattare la storia di Firenze, fa coincidere l'abisso delle tenebre con la corruzione del tardo impero, per concluderlo con l'avvento di Dante. Circa 40 anni più tardi, Leonardo Bruni scrive che dopo la caduta dell'impero romano iniziano 700 anni di notte. Un'affermazione drastica che diventa in breve un luogo comune. Si comincia a pensare che in quei secoli bui la poesia sia rimasta addormentata, se non morta. Lorenzo Valla arriva a sostenere che prima del suo tempo non esistessero dotti. Un giudizio che rischia di includere anche Dante, Petrarca e Boccaccio. Per gli umanisti la letteratura è soltanto quella latina, quella in volgare non conta, perciò i tre grandi finiscono in un cono d'ombra. Figure ingombranti che non si possono cancellare, ma che vengono relegate ai margini della cultura del tempo. Pietro Sorace, ma secondo lei la possiamo affibbiare in qualche modo a Petrarca l'invenzione del Medioevo? Eh beh, sì, è uno tra quelli che si inventa la più grande parentesi della storia, una parentesi, pensate, di mille anni, tra la civiltà classica e gli umanisti. Petrarca è un preumanista, un umanista del 300, si dice l'iniziatore, e è proprio, proprio quello. Petrarca pensa che effettivamente tra la civiltà classica e, e la sua ci sia, ci sia uno, una parentesi vera e propria, cioè mille anni in cui effettivamente sia ci si è caratterizzati da una barbarie, da una cultura che era molto carente e, e quella poca che si è conservata era, era stata trascritta da monaci illetterati, i cosiddetti amanuensi, che eh, oltretutto sbagliavano molto. Al tempo stesso Petrarca però si dimentica o, o comunque non, non, non nota il fatto che proprio grazie a questi monaci, anche così illetterati, anche eh, come li definisce eh, il, il poeta analfabeti, Grazie a loro si è conservata la cultura classica che poi gli umanisti si riporteranno in auge. Allora, professore, noi eh, siamo abituati a considerarli una trinità, Dante, Petrarca e Boccaccio. Però fra Dante e Petrarca, seguo il filo di discorso di Pietro Sorace, passa un oceano. Assolutamente sì quanto al tipo di rapporto col mondo antico. Però qui dobbiamo capirci perché i letterati del Rinascimento hanno appunto avuto questa impressione che, che l'antichità fosse proprio stata dimenticata. E va detto, hanno fatto un cortocircuito straordinario, perché è verissimo che l'impero romano a un certo punto è crollato in Occidente, ed è verissimo che le città romane si sono lentamente degradate, per colpa dei barbari fino a un certo punto, eh? perché non è che i barbari volessero devastare le città romane, eh, interrompere gli acquedotti, intasare le fognature, tutt'altro. I barbari erano venuti per abitarci in quelle città, però sta di fatto che la civiltà effettivamente ha avuto una lunga fase di stagnazione e di arretramento anche culturale. Però poi 
Però poi gli umanisti fanno questo cortocircuito di dire e le cattedrali moderne, appunto, torniamo a Notre Dame, no? Le cattedrali del nostro tempo, così brutte, così diverse dai templi greci nella loro purezza, ecco. Anche quelle è chiaro che sono colpe dei barbari, è per quello che le chiamano gotiche, no? Saranno stati i goti che si sono messi a costruire in questo modo. Invece i goti erano mille anni prima, quindi lì veramente c'è questa semplificazione estrema. Dopodiché gli umanisti parlano come se i loro predecessori la cultura classica non l'avessero conosciuta. La verità è che il Medioevo ha continuato a leggere in latino e a scrivere in latino e a pensare in latino, però il latino siccome lo usavano a nessuno al tempo di Dante veniva in mente di dire adesso voglio scrivere come Cicerone. Se tu sei uno che a Oxford sta facendo i primi esperimenti di ottica o di fisica e all'inizio del 300 lo stavano facendo o se sei un medico di Bologna che sta facendo le prime dissezioni sui cadaveri perfettamente lecite e ammesse, e i tuoi rendiconti di studio li scrivi in latino, ma nel latino che fa comodo a te, non certo nel latino di Cicerone. Invece, abbiate pazienza, ma Petrarca e i suoi amici sono dei letterati. Gli interessa solo quello, l'idea che uno faccia il fisico o il medico e scriva rapporti scientifici in latino, in un latino moderno, ecco, loro preferirebbero che non ci fossero questi rompiscatole e che ci fosse solo una bella arcadia di poeti ciceroniani. Eh, questo non fa una grinza, ma può darsi che nella storia dell'umanità la caduta dell'impero romano e i, secoli che la, i due secoli che la precedettero siano passati come un trauma come il giudizio universale, per cui c'era bisogno di raccontare che dopo quel trauma l'umanità ci ha messo mille anni, 800, per riaversi. È così, è così, il trauma c'è stato sicuramente. San Gerolamo, che pure, come dire, era un padre della Chiesa, avrebbe dovuto vivere in una prospettiva ultraterrena, e invece lui lo racconta, mi sembrava veramente la fine del mondo. L'idea che Roma era caduta in mano ai barbari era la cosa più inimmaginabile. Quindi sì, il trauma c'è stato, e poi ce n'è stato un altro quando in fondo si è capito che i barbari erano venuti per restare e un re barbaro Carlo Magno è diventato imperatore romano e si è capito che Roma era diventata un'altra cosa non era più fatta solo di romani era fatta di romani e di barbari e noi siamo i loro discendenti siamo il frutto di quelli scusi contro. se la interrompo ma che senso aveva in questo contesto quella che appare come una follia l'attesa dell'anno 1000 come fine dell'umanità ma infatti, allora, ben inteso, all'epoca erano tutti profondamente cristiani e la religione cristiana insegnava con la massima chiarezza che prima o poi il mondo finirà, ci sarà il giudizio universale. E, e noi abbiamo anche già la descrizione di come avverrà l'Apocalisse di San Giovanni. Quindi diciamo che una persona colta dell'epoca era in grado di dire «Sì, sì, il mondo finirà, io so anche come, eh, si può sapere anche quando». Lì a quel punto si dividevano. Che le persone più ragionevoli dicevano ma veramente sta scritto il Signore verrà come un ladro nella notte e nessuno può sapere quando verrà e quindi mettetevi il cuore in pace eh, ma gli esseri umani per loro natura non si mettono il cuore in pace e quindi c'era anche chi cercava invece no non è vero dobbiamo riuscire a capire quando succederà e lì qualcuno ogni tanto diceva l'anno mille perché mille è una cifra tonda, da qualche parte c'è scritto mille e non più altri mille, allora vuol dire che dopo mille finirà. Ora bisogna distinguere, nell'ottocento erano convinti che all'arrivo dell'anno mille tutto il mondo si fosse fermato, che fossero tutti lì in chiesa, nei monasteri, nei chiostri, a piangere, a fare penitenza, convinti che il mondo sarebbe finito. C'è una pagina bellissima del Carducci che dice ma vi immaginate la mattina del primo giorno dell'anno 1000, quando hanno visto che sorgeva il sole e che quindi non era vero, non finiva il mondo e tutto il mondo si è risvegliato. Ora questa è una bellissima leggenda, ma come abbiamo detto appunto una leggenda. Poi ogni tanto un predicatore che diceva attenzione perché il mondo sta per finire, di solito c'era, eh. in genere il vescovo più vicino quando veniva informato lo convocava e diceva senti caro, Spiegami un po' cos'è che vai a dire alla gente, ecco, adesso tu non lo dici più questo, basta, ecco, eh, qualcuno ci credeva e tanti no, 
Noi abbiamo dei bellissimi contratti d'affitto per la durata dei prossimi 29 anni stipulati nell'estate del 1999. E, e quindi, quindi questo, questo dimostra che almeno quelli che si occupavano di affari alla fine del mondo non ci credevano. Questo chiude ogni discorso e allora la porto nel terzo capitolo, il più delicato. Quello eh, che ci parla di un racconto di un medioevo buio e superstizioso. «31 ottobre 1517. Martin Lutero rende pubbliche le sue 95 tesi. È l'atto di nascita della riforma protestante. Il Papa è l'Anticristo, il diavolo incarnato, il ministro del demonio, il più grande malvagio dopo Satana, un macchinatore senza fede, un tiranno, una bocca bugiarda, un avvelenatore». Quanto a Roma Dio ce ne scampi e liberi. Se esiste l'inferno, allora Roma ci sta sopra. Nel giro di pochi anni l'Europa si infiamma. L'insofferenza verso il potere temporale della Chiesa Cattolica diventa aperta. La storiografia protestante condanna secoli di abusi, di corruzione, di pratiche disoneste. Un'intera epoca viene stigmatizzata e la condanna è globale. Quello che si delinea è il quadro di un'Europa cristiana che dopo i primi secoli si è imbarbarita sotto la guida perversa dei papi romani. È il passo decisivo verso la leggenda di un medioevo tutto tenebroso, superstizioso e barbaro. Nel XVI secolo la consapevolezza del tempo trascorso rispetto a un'età che si trova in mezzo tra quella classica e quella contemporanea non ha ancora un nome, ma comincia a prendere forma. Il percorso compiuto dall'umanesimo fiorentino durante il 1400, che eleva a norma l'adesione agli ideali classici, si è ormai esteso in tutta Europa. L'architettura moderna, che si era fermata dal XII secolo, viene intesa come una deviazione dai canoni classici, un errore da correggere, e non a caso viene chiamata spregiativamente gotica, cioè barbara. Nel giudizio negativo è implicita, oltre alla svalutazione della produzione artistica, anche quella di un periodo dal quale ci si sente sempre più distanti. Nel 1550, Giorgio Vasari, il più influente di tutti i teorici dell'arte, attribuisce allo zelo religioso e alle invasioni barbariche la distruzione dell'arte antica. Afferma cioè che dopo la caduta di Roma, gli uomini erano diventati così rozzi e materiali da non poter più riprodurre, nemmeno volendo, lo splendore dell'arte classica. È solo verso la metà del 1600 che in Germania Gisbert Vezius parla di una intermedia etas che colloca tra il VII secolo e la pubblicazione delle tesi di Lutero. Georg Horn, professore di storia all'Università di Leida, è invece il primo a coniare il termine medium evum. Poi, nel 1688, viene pubblicata la Historia Medievi, dell'accademico tedesco Christoph Keller, opera in cui il Medioevo appare per la prima volta come epoca dai confini definiti. Dai tempi di Costantino, gli anni tra il 306 e il 337 d.C., fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453. Tra la metà del Seicento e l'inizio del Settecento si afferma così tra gli intellettuali europei l'idea che sia esistito un Medioevo e che sia stato tutto e intrinsecamente un'epoca spregevole e buia. Fra il 1679 e il 1714 esce l'History of the Reformation of the Church of England del vescovo Barnett, in cui il Medioevo è lapidariamente riassunto in dieci secoli in cui l'ignoranza aveva sepolto ogni forma di sapere. Nel 
Nel XVIII secolo sono i pensatori illuministi a sancire definitivamente che quei mille anni di storia, durante i quali l'umanità è stata risucchiata dalle tenebre della superstizione e dell'ignoranza, debbano essere condannati senza appello. Voltaire, nei suoi saggi sui costumi, afferma la ferocia e la depravazione, l'anarchia e la povertà regnavano in tutti gli stati. Mai l'ignoranza fu più universale. Michele Ventriglia, abbiamo visto che più volte è stato definito il Medioevo, però mi sembra, da quello che ho visto nel filmato, che il ruolo della storiografia protestante sia un ruolo particolare nel definirne questa immagine buia, eh, spaventosa. Sì, ha contribuito largamente, eh, perché il Medioevo è visto come il periodo in cui la purezza originale del messaggio evangelico si è persa eh, a causa delle influenze corruttrici della Chiesa romana, guidata da una figura che nei secoli è diventata la, la vera e propria incarnazione dell'anticristo. Um, una delle storie di cui si è servito uh, la storiografia protestante uh, per dimostrare a quale depravazione, a quale scandalo fosse arrivata la Chiesa in questo periodo è la storia della papessa Giovanna, una donna che circa nell'850 eh, sarebbe salita eh, al soglio pontificio ehm, finché poi non avrebbe eh, svelato l'inganno e la sua identità durante un parto eh, imprevisto eh, davanti al popolo in una processione. Di questa storia eh, si servirono alcuni storiografi luterani come Bele e Vergerio eh, per eh, appunto fare propaganda antipapista. Eh, Vergerio scrisse proprio un libello intitolato Storia di Papa Giovanni VIII che fu femmina. Uh, la Chiesa Romana naturalmente partì al contrattacco uh, e Cesare Baronio si fece paladino della storiografia ufficiale della Chiesa Romana, uh, rimettendo a posto e preservando la storia e la memoria del papato. Nonostante ciò però uh, la storia della papessa Giovanna, questa leggenda, uh, si ritrova più tardi nei secoli, sempre in ambienti anticlericali e antipapisti uh, e mh, di questo argomento della papessa tratta un sonetto in romanesco del poeta Gioacchino Belli che nel 1831 eh, rivolse ancora una stoccata all'autorità papale. Allora, eh, la chiesa di Roma partì al contrattacco sulla papessa Giovanna, ci diceva adesso Michela Ventriglia, ma più in generale sul Medioevo eh, la chiesa romana non, ha, non è mai partita al contrattacco in una maniera efficace, memorabile, mettendo in campo autori come del prestigio di Voltaire? Beh, eh, forse non, come dire, del prestigio, della popolarità di Voltaire, che era un grandissimo, come dire, manipolatore anche della propria immagine, però la Chiesa Cattolica, la Chiesa Romana, ha fatto un enorme lavoro storiografico, che oggi, diciamo così, lo, lo conosciamo noi addetti ai lavori, perché la preparazione di uno che come me studia il Medioevo comincia proprio nell'incontro con i grandi storici ed eruditi cattolici del Cinquecento, del Seicento, i padri bollandisti che hanno cominciato a raccogliere le vite dei santi e a pubblicarle, ma a pubblicarle in modo critico, andando a vedere cosa c'era di credibile e che cosa invece poteva essere fantasia. Ora, tutto questo è stato fatto in realtà sotto l'egida della Chiesa Cattolica nel contesto della controriforma, cioè della grande lotta contro, contro la riforma protestante. E allora ecco, eh, noi siamo un po' abituati sulla scia di Max Weber a pensare che i paesi protestanti erano i paesi più moderni, erano i paesi all'avanguardia, che poi avrebbero dominato l'Europa moderna, l'Inghilterra, la Germania, e che invece i paesi cattolici, specialmente quelli più mediterranei, l'Italia, la Spagna, ecco, rappresentassero la retroguardia, fossero i più arretrati. Poi non è sempre vero, ben inteso, eh? il calendario moderno, quello gregoriano che usiamo noi, è stato inventato dalla Chiesa Cattolica durante la Controriforma e l'Inghilterra ci ha messo un secolo prima di digerire l'idea che i papisti avevano ragione e che il loro calendario era più scientifico e bisognava adottarlo, per esempio. E allo stesso modo nel campo della storiografia noi dobbiamo moltissimo al lavoro di cardinali e monaci della Controriforma che per ragioni politiche, ben inteso, eh, cioè proprio, come diceva lei, per difendere la Chiesa dall'aggressione 
dell'aggressione dei protestanti hanno iniziato lo studio scientifico moderno dei documenti dell'epoca medievale. Beh, certo, questa è una puntata di passato e presente che mi mette parecchio in imbarazzo perché io che le do ragione al 100%, non avevo mai riflettuto fino in fondo sulle cose che lei sta dicendo, l'idea che eh, almeno in un campo, e poi tra l'altro quello che ci è caro, quello della storia, lo spirito della controriforma fosse meglio di quello di Voltaire, eh, insomma stanotte ci penserò a questa cosa. <ride> Professore, siamo eh, arrivati alla conclusione, eh, lei adesso ci dica Tre libri, non tre libri così, tre libri con argomentazione. Certo, allora c'è un vecchio libro ma che rimane sempre fondamentale di un grande storico italiano dei primi del Novecento, Giorgio Falco, che si intitola La polemica sul Medioevo e che fa proprio la storia che abbiamo cercato di accennare noi oggi, come attraverso i secoli si è creata questa leggenda. Un libro più recente è un libro di una storica francese che si chiama Régine Pernou, ehm, è un libro tradotto in Italia nel 78, credo, con il titolo Luce del Medioevo, è un libro a tesi che proprio vuole, come dire, sconfessare, come abbiamo fatto noi oggi, la leggenda nera del Medioevo, il titolo del libro di Régine Pernou era più bello in francese però, Pour en finir avec le Moyen Âge, per farla finita con il Medioevo. Eh, e finalmente citerei un altro bellissimo libro che è di una storica nostra di oggi, Chiara Frugoni, Medioevo sul naso, occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, che ci aiuta appunto a vedere, diciamo così, il rovescio inaspettato di quel Medioevo oscuro di cui abbiamo parlato. Ma oggi eh, sono tutti d'accordo con questi tre autori? Cioè, mh, tutti, non c'è più nessuno che consideri il Medioevo un'età buia che fa orrore, piena di superstizione. No, ben inteso poi, nel Medioevo sono successe un sacco di cose orrende. Anche nel Novecento sono successe un sacco di cose orrende. Quello che bisogna, non si tratta quindi di mitizzare un'epoca, l'umanità è capace di fare cose terribili in qualunque momento e ci sono sempre aspetti deplorevoli della nostra vita collettiva. Ma sull'idea di un'intera epoca integralmente da rigettare, no, non c'è più assolutamente nessuno che ci crede. Va detto che i nostri colleghi anglosassoni continuano a dire i secoli bui, dark ages, ehm, ma solo per i primi secoli del Medioevo. E lo fanno perché loro sono dei romantici, gli piacciono queste espressioni così, a effetto, a effettaccio. E quindi continuano a dire dark ages, poi se glielo fai notare dicono no ma è perché sono oscuri per noi, perché abbiamo poche fonti, ci capiamo poco. Ecco, insomma, ma quella è l'unica eccezione, altrimenti direi che nel campo di chi studia la storia la leggenda nera del Medioevo è stata cancellata. Ringrazio il professor Alessandro Barbero. Ringrazio altresì Matteo Marroni, Pietro Sorace, Michela Ventriglia e mentre vi dico di prendere nota dei tre libri che ci ha segnalato il professor Barbero passo alle conclusioni. La polemica sul Medioevo, Giorgio Falco, Guida 2009 Luce del Medioevo, Regime Pernou, Gribaudi 2000 Medioevo sul naso, occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali. Chiara Frugoni, la terza 2020. Alessandro Barbero ci ha detto che fu Francesco Petrarca a fissare il canone della riscoperta degli autori classici in polemica con quelli che erano venuti dopo. Eh, effettivamente Petrarca dopo il 1345 quando scoprì tre importanti lettere di Cicerone una ad Attico, una a Fratello V e una a Bruto si mise a, a studiare Cicerone a imitarne lo stile scrisse ben 500 lettere a sua volta in latino nella prima che scrisse a Cicerone stesso tra l'altro polemizzava con Cicerone il succo di queste lettere era un'esaltazione del mondo classico e una polemica contro tutti coloro che erano venuti fuori, i cosiddetti autori medievali. 